ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്പിൽബർഗിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ലോക സിനിമയുടെ നെറുകി നിൽക്കുന്ന സ്പിൽബർഗ് തൻ്റെ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ തനിക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നവർക്ക് മുന്നാലെ പോയവർക്കും ഒരു പാഠപുസ്തകമായി മാറ്റുന്ന സ്പിൽബർഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലൂടെ പതിനായിരം ദശലക്ഷം ഡോളർ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രകാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് വിശേഷ പദങ്ങളുണ്ട് താൻ ചെയ്ത ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലൂടെ ലോക സിനിമയുടെ ദിശാബോധം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭ നാല് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കേറെയായി നിർമ്മാതാവ് തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകൻ എഡിറ്റർ എന്ന നിലകളിൽ ഏകദേശം നൂറ് സിനിമകളോട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നാം ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി കാണാറുണ്ട് പുതിയ എന്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഷിൻഡേസ് ലിസ്റ്റ് സേവിംഗ് പ്രൈവ് ട്രെയിൻ തുടങ്ങി രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മികച്ച സംവിധായങ്ങളുള്ള ഓസ്കർ അവാർഡ് ഇദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് ജോസ് ജുറാസ് പാർക്ക് അതേപോലെ ഇന്ത്യാന ജോൺസ് തുടങ്ങിയ ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് ചിത്രങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിന് നൽകിയ മറ്റൊരു വിശേഷ പദമുണ്ട് അതായത് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഈ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജോസ് എന്ന ചലച്ചിത്രം അന്നേ വരെ ഉണ്ടായ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമായിരുന്നു എല്ലാ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളും ഭേദിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റിന് മുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊരു നാമകരണം ഒരു വിശേഷ പദം ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിന് സമ്പാദിച്ചു അഫ്രപാടുകളിൽ വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ച സ്പിൽബർഗ് പഠനത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചത് സി ഗ്രേഡ് കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം സി ഗ്രേഡ് കുറച്ച് പിന്നോക്കം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സദൻ സർവകലാശാലയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല കാരണം റാങ്ക് ഇന്ന് പിന്നിലായിരുന്നു പിന്നീട് കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദ പഠനത്തിനായി പോയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ബിരുദ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് എഡിറ്റിങ്ങ് സഹായിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി അതും ശമ്പളമില്ലാതെ വേതനമില്ലാതെ അത് എഡിറ്റിംഗ് സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു ഈ കാലത്ത് സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിച്ച ആംബ്ലിൻ എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം സ്പിൽബർഗിൻ്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു ഇത് വളരെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും കലാപ്രതിഭയിലും വളരെ മികച്ചതായി അന്നത്തെ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർക്ക് വരുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റുഡിയോ ചെറിയ ടി വി ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഏഴ് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് സ്പിൽബർഗിന് നൽകി ഒരു ചെറിയ കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ കോൺട്രാക്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും വളർന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു ലോകം കണ്ടു ലോകം കണ്ട മികച്ച ചലച്ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം മാറി ഏകദേശം നൂറോളം ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പിന്നിലും മുന്നിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്ന ബിരുദ പഠനം അദ്ദേഹം പുനരാരംഭിച്ചു ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ബിരുദ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ ഏഴ് മക്കൾ തൻ്റെ ഏഴ് മക്കൾക്ക് പഠനത്തിന് ഒരു പ്രചോദനമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പഠനം പുനരാരംഭിക്കുകയും അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്തു അതിൽ കൗതുകരമായ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് തൻ്റെ ബിരുദ പഠന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് താൻ തന്നെ പ്രായോഗികമാക്കിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം ഇത് വളരെ കൗതുകരമായ കാര്യമാണ് താൻ തന്നെ പ്രയോഗികമാക്കിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ താൻ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ പരീക്ഷ എഴുതുക ബിരുദം നേടുക അത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം 
കണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം അത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് വെൻ യു ഹാവ് എ ഡ്രീം ആൻഡ് ദ ഡ്രീം ഇസ്ൻ സംതിങ് യു ഡ്രീം ദൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദ ഡ്രീം ഇസ് സംതിങ് യു നെവർ ന്യൂ വാസ് ഗോയിങ് ടു കം ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ് ഡ്രീംസ് ഓൾവേസ് കം ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് യു നോട്ട് നോട്ട് റൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഐസ് ഇറ്റ് സ്നീക്സ് അപ്പ് ഓൺ യു ഒരു വ്യക്തിയുടെ 25 വയസ്സ് വരെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പറയുന്നത് കേട്ടാണ് വളരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിവും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുമെങ്കിലും താൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് തനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് താൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം തൻ്റെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തനിക്ക് എന്നല്ല ആർക്കും പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു ഇത് അതിന് അദ്ദേഹം തന്നെ കാ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ സ്കൗട്ടിൽ വളരെയധികം താല്പര്യനും അതിൽ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിച്ചു ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്യാൻ അത് നിർമ്മിക്കാൻ പ്രയോജന പ്രചോദനമായത് തൻ്റെ സ്കൗട്ടിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്പിൽബർഗ് എന്ന ലോകപ്രതിഭയെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് തൻ്റെ അഭിരുചിയിലും കലയിലും കഴിവിലും അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുപരി തൻ്റെ കലയെ തൻ്റെ കഴിവിനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആർക്കും പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്പിൽബർഗിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്